నమస్కారం ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజలకు పంపిణీ చేసే నిత్యావసర వస్తువుల్లో తూపాలు సక్రమంగా లేకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం మంత్రి పంతిపాటి పుల్లారావు ఆగ్రహం అమ్మ చెంట పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటుకు పాలక మండలి గ్రీన్ సిగ్నల్ ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి నిర్వహణ బాధ్యతలు దేవస్థాన చైర్మన్ గౌరంగబాబు ఈవో పద్మ వెల్లడి రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అనైతిక రాజకీయాలు చేస్తూ సీఎంపై జుగుప్ సాఖర వ్యాఖ్యలు చేయడం దారుణం టీడీపీ నేత ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల ఆగ్రహం ఏపీఎన్జిఓ నాయకులపై దాడి చేయడం అమానుషం రాష్ట్ర నాయకులపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన ఏపీఎన్జిఓ నేతలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రజలకు పంపిణీ చేసే నిత్యావసర వస్తువుల తూకాలు సక్రమంగా లేకుంటే చర్యలు తప్పవని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు హెచ్చరించారు ఎంఎస్ఎల్ పాయింట్ నుంచి డీలర్ వరకు అందరికీ ఇది వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు విజయవాడలోని గొల్లపూడి మార్కెట్ యార్డ్లోని ఎంఎస్ఎల్ పాయింట్ ను మంత్రి పుల్లారావు అధికారులతో కలిసి ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కందిపప్పు బియ్యం పంచదారల నాణ్యతను తూకాలను పరిశీలించారు కందిపప్పు బియ్యం బస్తా ఒక్కింటికి ఒక కేజీ పంచదార రెండు వందల గ్రాములు తగ్గటం ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు అంతేకాకుండా కందిపప్పు కంపెనీ పేరు తయారీ తేదీలు బస్తాలపై ముద్రించకపోవడాన్ని గుర్తించి మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తక్షణమే సంబంధిత కాంట్రాక్టర్లు మిల్లర్లకు నోటీసులు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం మంత్రి పుల్లారావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంట్రాక్టర్ నుంచి ఎంఎస్ఎల్ పాయింట్కు డీలర్లకు సరుకులు రవాణా చేసే వాహనాలను జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ చేస్తున్నామని ఈ విధానాన్ని పాటించిన వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు పౌర సరఫరాల శాఖలో తొంభై ఐదు శాతం ముఖ్యమంత్రి గారు కోరినటువంటి తొంభై ఐదు శాతం సంతృప్తి కార్డ్ హోల్డర్ తీసుకురావడమే ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం మామూలు రోజుల్లో ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల మంది ఆది సోమ శుక్రవారాల్లో యాభై వేల మంది ఇక దసరా ఉత్సవాలు భవానీ దీక్షల్లో లక్షలాది మంది కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకుంటారు వేల సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి ఈ ఆలయం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయనున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజం మండలానికి చెందిన పైడిరాజు శ్రీదేవి దంపతుల నాలుగేళ్ల కుమార్తె నవ్యశ్రీ ఆలయం వద్ద తప్పిపోయిన విషయం తెలిసిందే ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఆలయం వద్ద ఆందోళనకర పరిస్థితులు కనిపించాయి నవ్యశ్రీ అదృశ్యమైన ప్రదేశంలో సీసీ కెమెరా ఉన్నా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది దీంతో ఆ చిన్నారి ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్లిందన్న విషయంలో స్పష్టత రాక అధికారులు పోలీసులు నానహైరణ పడ్డారు చివరికి వినాయకుడి ఆలయం వద్ద ఉన్న సీసీ కెమెరాలో నవ్యశ్రీ నడక దృశ్యాలు కనిపించాయి నిఘా నిమిత్తం దుర్గమ్మ సన్నిధి ఇంద్రకీలాద్రి ఎగువన దిగువన అధికారులు మొత్తం డెబ్బై తొమ్మిది సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు వాటిలో నలభై ఐదు పీచెట్ కెమెరాలు ఉండగా మిగిలిన ముప్పై నాలుగు మామూలు కెమెరాలు ఉన్నాయి నవ్యశ్రీ అదృశ్యమైన సమయానికి మూడు సీసీ కెమెరాలు పనిచేయలేదని ఆలయ అధికారులు చెబుతుంటే ఐదు సీసీ కెమెరాలు పనిచేయలేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు ఈ విషయంలోనే ఈ రెండు శాఖల అధికారుల మధ్య సమన్వయం కనిపించలేదు నవ్యశ్రీ విషయంలో దుర్గగుడి అధికారులపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి ఈ పరిస్థితిలో ఇంద్రకిలాద్రి ఎక్కేది మొదలు కడ వరకు నిఘా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని సోమవారం జరిగిన పాలక మండలి సమావేశంలో నిర్ణయించారు అందరితో మాట్లాడుకుని వాళ్ళ బంధువులందరినీ కూడా అమ్మవారి దగ్గర తీసుకెళ్లి అమ్మ నిన్ను చూస్తానికి వచ్చినటువంటి పిల్ల కుటుంబం తల్లి తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు వచ్చారు బిడ్డ దూరం అయిపోయింది తల్లి చాలా ఆవేదన పొందుతుంది మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి బిడ్డ మన దూరం అవటం ఏంటమ్మా ఎందుకు దూరం ఎందుకు చేసావో కానీ మాకు తెలియదు కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ బంధువులతో సహా అక్కడ తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేసుకుని ఏమైనా సరే నువ్వు మళ్ళీ ఆ బిడ్డను తల్లి దగ్గరికి చేర్చమ్మా ఆ తల్లి యొక్క ఆవేదన చూడలేకపోతున్నారని మేము కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాం దాని తగ్గట్టు పోలీసు వారు కూడా చాలా చురుగ్గా తీసుకుని చాలా పనిచేశారు దీని మీద ఈ సీసీ కెమెరాలు చక్కగా సరిగ్గా జరిగి ఉంటే ఎదర గనక అక్కడ ఉండి ఉంటే ఇంకా చాలా తేలిగ్గా మనం మొట్టమొదటి ఐడెంటిఫై చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళం అది ఒక చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన దాని మీద ఇవాళ గంట గంట నరసేపు చర్చ జరిగింది అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎందుకు లేవు ఎందుకు ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంది 
దీనికి సంబంధించి మానిటరింగ్ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మురళి అనే అతనే ఉన్నాడు టెక్నికల్ కూడా పీపుల్ కూడా లేరు కాబట్టి ఓపీడీఎస్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా కరెక్ట్ కాదని చెప్పి సభ్యులందరూ కూడా మాట్లాడి దీన్ని సరి చేయాల్సిందని చెప్పేసి దానికి సంబంధించి కూడా కొత్త ఎక్విప్మెంట్ తీసుకోవడం కానీ కెమెరాల సంఖ్య పెంచడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయాలని చెప్పి సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా దాన్ని వాటిని పెట్టించి వాటిని యొక్క ఆమోదం కూడా చేసి తీర్మానం కూడా చేశారు వైసీపీ నీచ అనైతిక రాజకీయాలు చేస్తూ జుగుప్ సాకర వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై చేయటాన్ని ఆర్టీసీ చైర్మన్ బల్ల రామయ్య తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు విజయవాడ టీడీపీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ నీతి ఆయోగ్ సమావేశానికి హాజరైన చంద్రబాబు దేశ రాజధానిలో సంస్కారవంతంగా ప్రధాని మోడీని పలకరించడం జరిగిందన్నారు వైసీపీ నాయకులు ఆశించినట్లుగా చొక్కాలు చొక్కాలు పట్టుకుని కర్రలతో కొట్టుకుని జిగుపుస్టారకరంగా మాట్లాడుకుంటున్నారని వారి సాంప్రదాయబద్దంగా ఆలోచించడం తగదన్నారు దేశ హోం మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వారిస్తున్నా వినకుండా ఇరవై రెండు నిమిషాలు రాష్ట్ర స్థితిగతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితులు కేంద్రం రాష్ట్రానికి చేస్తున్న అన్యాయంను సుస్పష్టంగా నీతి ఆయోగ్ లో ప్రస్తావించిన చంద్రబాబు అభినందనీయుడన్నారు అనంతరం ఎమ్మెల్సీ బచ్చులు అర్జునుడు మాట్లాడుతూ దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలు జాతీయ మీడియాకు అర్థమైతే ఈ రాష్ట్రంలోని బీజేపీ వైసీపీ నాయకులు అర్థం కాకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు Everybody knows in our party, that is not Mr. Jagan Mohan Reddy. That is only Amit Shah, the supreme of BJP party. Is it not? Bharati Janata Party at the Shudu, Amit Shah, Erosraman Rastam Lo, YSR Congress party, Naduputu Nadi, Nijam Kada and Japan Naduputu Nadi. No Bada Yatra Jesko, party na kudile, Anleda Amit Shah? Amit Shah direction prakara kada, Miru Naduputu Nadi? ఎంటైర్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ టుడే సిట్ అంటే కూర్చుంటున్నారు అమిత్ షా స్టాండ్ అంటే లేస్తుంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఈ రకంగా అమిత్ షా మోడీ జోడి ఈ రోజున నీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నడిపిస్తుంది కాదు అంటే అమిత్ షా మాటకు ఎదురు తిరిగిన మోడీ మాట ఎదగపోయినా మీ నాయకుడు ఎక్కడ ఉంటాడండి కట్టకట్టాలి వెనక బేడీలేసి లోపల తోస్తారు తెలీదా నీతి నిజాయితీ గల రాజకీయాల్లోకి రండి నైతిక విలువలు కలిగిన రాజకీయం చేయటానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్పి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకి తెలియజేస్తూ ఈ రకమైన అసందర్భమ అసభ్య పూర్తమైన జుగుప్సాకరమైన మాటలు మాట్లాడొద్దని చెప్పి కూడా అంబటి రాంబాబు బొత్స సత్యనారాయణ విజయసాయి రెడ్డి ఆ టీం మొత్తాన్ని కూడా మోకమ్మడిగా పాపం ఆవిడ కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చి అక్కడ ఖాళీ దొరికినప్పుడు స్టూడియోల్లో ఖాళీ లేనప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఆవిడ కూడా తప్పమ్మ అందులో బిజీగా ఉన్నావు ఆ పనులు చూసుకో ఈ పనులు నీకు ఎందుకని కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నా గచ్చిబోలి హౌసింగ్ సొసైటీ సమావేశంలోకి ప్రవేశించి ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పి అశోక్ బాబు ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రాష్ట్ర కార్యకర్తలు మహిళలపై జరిగిన దాడిని ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం తీవ్రంగా ఖండించింది గాంధీనగర్లోని ఏపీ ఎన్జిఓ హోంలో వివిధ జిల్లాలకు చెందిన ఎన్జిఓ నేతలు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి దాడిని అమానుషులమైన చర్యగా అభివర్ణించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండతో సొసైటీ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించి స్వాధీనం చేసుకోవాలని భాగ్యనగర తెలంగాణ ఉద్యోగుల ప్రయత్నాన్ని న్యాయ పోరాటం ద్వారా ఎదుర్కొని విజయం సాధించిన ఏపీ ఎన్జిఓ నేతలపై ముందస్తు ప్రణాళికలతో భౌతిక దాడులకు దిగటం హేయమైన చర్యగా నేతలు పేర్కొన్నారు ఈ విషయంలో గవర్నర్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలన్నారు హౌస్లో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే సమావేశంలోకి భాగ్యనగర్ తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ నాయకులు వారి వెంబటి కొంతమంది ఉద్యోగులు వారి వెంబటి ఉద్యోగులకు కానీ అసోసియేషన్కి కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేని వ్యక్తులు డెబ్బై ఎనభై మంది వచ్చి ఏపీ ఎన్జిఓస్ నాయకుల్ని దుర్భాషలాడి ఏపీ ఎన్జిఓస్ నాయకులు అశోక్ బాబు గారి మీద చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి మీద మా రాష్ట్ర కోశాధికారి వీరేంద్ర బాబు గారి మీద మా మహిళా నాయకుల మీద ఏదైతే భౌతిక దాడి చేశారో రాష్ట్ర ఏపీ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్ పక్షాన దానిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇప్పుడు మాత్రము ప్రభుత్వం యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా మాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది పోలీసుల సమక్షంలోనే మహిళలకు రక్షణ లేకపోతే మరి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి మీద అశోక్ బాబు గారి మీద నిన్న మీరు చూసుంటారు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి చొక్కా చించటం అని అంటే మీకు ఎందుకు అంత కక్ష రెండు వందల ఎకరాలు మాకు సంబంధించినటువంటి భూమిని తీసుకోవడానికి మీరెవరు 
గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి కేసులు వేసి ఈ యొక్క సామాన్యమైనటువంటి ఉద్యోగికి ఈ స్థలాలు రాకుండా చేస్తుంది కోర్టులలో కేసులు వేస్తుంది మీరు కాదా అవసరమైతే వాళ్ళ ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేయాలా బాధ్యుల్ని తీవ్రంగా శిక్షించాలని కూడా మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం గవర్నర్ గారు ఇప్పటికైనా జోక్యం చేసుకోకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళి అవసరమైతే ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉద్యోగుల మీద గవర్నర్ మీద కూడా మేము విజయవాడ నగరంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచిన నాగసాయిబాబా మందిరంలో అంగరంగ వైభవంగా లక్ష ఎనిమిది వేల మల్లెలతో నాగ మానసాదేవికి ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు షిరిడి నాగసాయిబాబా వందవ మహాసమాధి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారిని ప్రత్యేక మల్లెలతో అలంకరించి అభిషేకాలు నిర్వహించారు నగరంలోని సిఆర్డీఏ కార్యాలయం సమీపంలో షిరిడి నాగసాయిబాబా మందిరంలో కొలువుతీరిన నాగమానసాదేవి అమ్మవారికి లక్ష మల్లెలతో పూజలు అభిషేకాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శనిగ్రహ కాలసర్ప దోష ఉన్నవారు నాగమానసాదేవి అమ్మవారిని పూజిస్తే పీడల తొలగి శుభాలు కలుగుతాయని చెప్పారు భక్తుల హృదయాల్లో కొలువై ఉండే ఇలవేల్పు నాగమానసాదేవి అని చెప్పారు దేవస్థాన నిర్వాహకులు ఈరోజు షిరిడి సాగ్నా సాయిబాబా వారి వందవ సమాధి ఉత్సవంలో భాగంగా తిదిలేనటువంటి పంచమి అష్టమి షష్ఠి షష్ఠి తిదుల సందర్భంగా నాగ సాయిబాబా వారికి అమ్మవారికి మల్లె పూలతో లక్ష ఎనిమిది వేల లక్ష ఎనభై వేల మల్లె పూలతో ఇద్దరికీ కూడా పూజ చేయడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఈ ప్రతి పుణ్య కార్యక్రమాన్ని సుధాస్వామి ఈ దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తూ భక్తుల యొక్క జీవన స్థితిగతులు మెరుగుపడే విధంగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అలాగే సాయిబాబా వారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండే విధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వారు వారు అనుకున్నటువంటి కోరికలు నెరవేరే విధంగా స్వామివారు నాగ మానసాదేవి అమ్మవారు ఇద్దరు కూడా భక్తులందరికీ ఆశీర్వ ఆశీర్వదించాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నాగ సాయిబాబా భక్తులందరికీ షిరిడి సాయిబాబా వారి నాగమానసాదేవి అమ్మవారి దివ్యాశీస్సులు ఉండాలని ఈరోజు షిరిడి సాయిబాబా వారి వందవ మహాసమాధి పుణ్యతిథి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పంచమి షష్ఠి తిథులను పురస్కరించుకొని ఈరోజు షిరిడి సాయిబాబా వారికి మానసాదేవి అమ్మవారికి లక్ష ఎనిమిది వేల మల్లె పూలతో అభిషేకించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గౌరవనీయులు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మల్లాద్ విష్ణు గారు పాల్గొని ఈ మల్లెపూల అభిషేకాన్ని ప్రారంభించారు అంతేకాక భక్తులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో విశేషంగా పాల్గొని బాబా వారిని అమ్మవారిని విశేషంగా పూజించారు ఈ యొక్క మల్లెపూల అభిషేకం మానసాదేవి అమ్మవారిని కొలవడం వల్ల కుజదోషం నాగదోషం కాలసర్ప దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయని పురాణాల్లో తెలియపరిచి ఉంది అందులో భాగంగా ఇక ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది శుభం రాష్ట్రంలో క్రైస్తవులపై జరుగుతున్న దాడులను అరికట్టాలని భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన మత స్వేచ్ఛ హక్కును ఖచ్చితంగా అమలు జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని క్రిస్టియన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఏపీ వ్యవస్థాపక జాతీయ అధ్యక్షులు పాలపర్తి ఫిలిప్స్ డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని సింగినగర్ ప్రాంతంలోని లూనా సెంటర్ ఇమాన్యుయల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ ప్రాంగణంలో పదమూడు జిల్లాల ప్రతినిధుల అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సొసైటీ అధ్యక్షులు పాలపర్తి ఫిలిప్స్ మాట్లాడుతూ క్రైస్తవులకు రాజకీయపరమైన రిజర్వేషన్లు చట్టసభల్లో సీట్లు ప్రభుత్వ నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో జనాభా ప్రాతిపదికన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఏర్పాటు చేయడానికి అనేక మంది పెద్దలతో మాట్లాడి అనేక మరి దినాలుగా ప్రవేశపడి ప్రార్థనా పూర్వకంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేశాం క్రిస్టియన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలియచేయడానికి ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి అందరు కూడా మరి ఉన్నారు అయితే దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఆ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని క్రైస్తవుల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులన్నింటిని కూడా ఖండించి క్రైస్తవుల మీద ఎక్కడైతే మరి ఆ యొక్క దాడులు జరుగుతా ఉన్నాయో వెంటనే వెళ్ళి పరిష్కరించడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మత స్వేచ్ఛ ప్రకారంగా వారు కావలసినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని వారికి ఏదైతే అవసరం ఆ అవసరతలు అన్నీ కూడా మేము గుర్తిరిగి వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ సీడ్ ప్లేస్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి వారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సభ్యులైనటువంటి వారు కానీ 
లేక స్టేట్ లో ఉన్న వారు కానీ నేషనల్ లో ఉన్న వారు కానీ మరి సిటీలో ఉన్న వారు కానీ ఎక్క అందరూ కూడా మరి ఏకతాటిపై ఉండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుతూ ఉన్నా మరి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి మండలానికి ప్రతి జిల్లాకి ప్రతి మరి ఆఫీస్కి వీటిని తెలియపరచడానికి కూడా ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం మరి ఆ ప్రకారంగా ప్రకారంగా మేము ముందుకు కొనసాగించాలని మరి ఇష్టపడుతున్నాం దాన్ని మీరు దీవించి ముందుకు నడిపించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం స్వాతంత్ర్యం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్లు అయినా దళితులకు ఇంకా స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకునే అదృష్టం దక్కలేదని నెల్లూరు జిల్లా అటపర్తి గ్రామానికి చెందిన గోరపాటి శ్యాందన్ కుటుంబాన్ని ఊరు నుండి వెలివేసిన వారిపై దాడులు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని దళిత బడుగు వర్గాల జాతీయ అధ్యక్షులు రవి డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో దళిత నేతలు మాట్లాడుతూ గత నలభై ఏళ్ల నుండి తమ తండ్రి తటపర్తి గ్రామంలో అసైన్డ్ భూమిని సాగు చేసుకునేవారని ఆయన వారసత్వంగా తాము ఆ పొలాన్ని సాగు చేసుకుంటున్నామని ఆ పొలంపై కన్నేసిన ఓ పెత్తందారు శాంతన్ కుటుంబంపై కక్ష కట్టి భూమిని అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు ఈ సంఘటన ఉన్నతాధికారులకు తెలిపినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవటం దారుణమని వాపోయారు తాడిపర్తి గ్రామానికి చెందినటువంటి కోరపాటి శ్యామ్దన్ ఒక దళిత కుటుంబానికి చెందినటువంటి దాన్ని అయితే తాడిపర్తిలో కొంత భూమి మాకు పూర్వకుల నుంచి మాకు వస్తూ ఉంది ఆ భూమిని కాజేయడానికి కొంతమంది అగ్రవర్ణాలు వారు మమ్మల్ని మా చేలో పొలంలో కోత కోసుకుంటూ ఉండగా అందరూ వచ్చి సుమారు ఒక డెబ్బై మంది దాకా వచ్చి మమ్మల్ని చుట్టే చుట్టుముట్టి మా చేతిలో ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ లాక్కొని మా బంగారు ఆభరణాలు తీసుకొని మమ్మల్ని కట్టేసి నన్ను అయితే కాళ్ళు కట్టేసి చేతులు కట్టేసి కాళ్ళతో తన్ని బిరజాలతో కూడా వస్తూ మొహం మీద మూతి మీద జుట్టు పట్టుకొని నేలకేసి ఆ పొలానికి వేసి గుద్దుతా ఉన్ గుద్ది ఆడ పడేశారు సార్ తర్వాత పొలుగు తీసుకొని పడవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మా భార్య వచ్చి అడ్డపడి తీసేసింది మా భార్యను కూడా లాక్కి వెళ్ళి ఆ ఊరిలో పడేసి చీర లాగేశారు తర్వాత నన్ను ఆ పొలంలో నుంచి పట్టుకొని లాక్కొని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి రోడ్డు అవకాడ పడేశారు గంటన్నర దాకా కూడా మాకు ఎవరు సెల్ ఫోన్లు ఇప్పించటం కానీ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోన్ చేసుకుంటామని చెప్పి బతిలాడు వేడుకున్నా కూడా ఎవరు కూడా కనికర పడలేదు వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళని కూడా ఈనియకుండా నెట్టేశారనమాట ఆ పొలాన్ని వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకోవడాని కోసము ఇంత అరాచకం ఒక దళితుడికి ఒక గ్రామంలో జరిగింది కాబట్టి దీన్ని అక్కడ పరిష్కారం అంటే కేసు పెట్టినా కూడా పంపించినా కూడా ఎస్ఐ కానీ డిఎస్పీ కానీ ఎవరు కూడా స్పందించకుండా మా మీద కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేయకుండా గమ్ముగా వదిలేసి వాళ్ళకి సహకారం చేసి తిరిగి మళ్ళీ మా మీదే అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద కేసు మా మీద ఫైల్ చేశారు సార్ వాళ్ళు మేము చేసామని చెప్పని మాకు న్యాయం జరగలేదు కాబట్టి అక్కడ రాజధానికి ఇక్కడికి సాత దగ్గరకు రావాల్సి వచ్చింది ఈ గోడన్న ఎక్కడన్నా చెప్పుకుంటే మాకు న్యాయం జరుగుద్ది మీ అందరి ద్వారా నాకు ఒక దళిత కుటుంబం నిలబడి అనేక మందికి సహాయంగా నిలబడతామని చెప్పని మేము ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది దళిత ఆదివాసీ హక్కుల మేధావులను చట్ట వ్యతిరేక కార్మిక లోపాల చట్టం కింద అరెస్టు చేయటం రాజ్య హింసకు పరాకాష్టాన్ని ఇప్టు జాతీయ కార్యదర్శి పి ప్రసాద్ అన్నారు నగరంలోని గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మేధావుల అరెస్టులు రాజ్య హింసకు నిరసనగా ప్రజా సంఘాలు కేంద్ర సర్కార్ వైఖరిపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దళితులకు అండగా నిలిచిన ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లాయర్స్ జాతీయ కార్యదర్శి గాండ్లింగ్ రాజకీయ ఖైదీల విడుదల కమిటీ నాయకులు రోనాల్డ్ విల్సన్ సుధీర్ వాల్లే మహేష్ వంటి వారిని ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయించారని తెలిపారు ప్రభుత్వం వారిపై కక్ష కట్టి అక్రమ కేసులు బనాయించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జైల్లో నుండి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాన్ని ఒక ఒక ఈ ప్రయత్నాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం చురుగ్గా చేస్తూ ఉన్నది ఈ క్రమంలోనే నాగపూర్లో ఐదుగురు కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేయడం అలాగే వరవరరావు గారి మీద కుట్ర కేసు బరాయించడం అలాగే ఇక్కడ విరసం కార్యకర్తలు పృథ్వీ అలాగే బండి ప్రసాదు వీళ్ళందరినీ దేశవ్యాప్తంగా అరెస్టు చేసి జైళ్లలో నింపి ఒక అప్రజాస్వామికంగా దేశాన్ని పరిపాలించే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నారు ఈ నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా విజయవాడలోని ప్రజా సంఘాలన్నీ ఒక ఐక్యవేదిగా ఏర్పడి ఈ ప్రభుత్వం కనీసం దేశంలో చట్టబద్ధ పాలన రాజ్యాంగబద్ధ పాలన అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజున ఈ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం ర్యాలీ అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచార నో చట్టం నీరు కాల్చడానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమాల్లో ఎవరైతే విధ్వంసులు సృష్టించారో వాళ్ళని వదిలేసి కోరే గావు సంఘటనకి 
దళిత ఉద్యమానికి దళిత ఆత్మగౌరవ ఉద్యమానికి కోరేగౌ సంఘటనకి నరేంద్ర మోడీ హత్యకి వరవరరావుకి లింక్ పెట్టి ప్రజాస్వామికవాదుల్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామికవాదుల్ని ఒక అపహాస్యమైన నరేంద్ర మోడీని చంపబోతున్నాడు అనే ఒక దుర్మార్గమైన కుట్ర ప్రజలు ప్రజాస్వామిక వాదులంతా అసహించుకున్న సందర్భంలో మేము ప్రజాస్వామ్యం కోసం కనీసం ప్రజాస్వామ్య హక్కులు కాపాడాలని అరిచే గొంతుని నినదించే గొంతుని ఉద్మించే ఉద్యమించే గొంతుల్ని తుపాకుల ద్వారా లాఠీల ద్వారా జైలు ద్వారా నిర్బంధించలేరని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు జరిగే ర్యాలీని బహిరంగ సభని జయప్రం చేయవలసిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న పార్ట్ టైం కంటి చెంటు కార్మికుల డిమాండ్లను టీడీపీ సర్కారు పరిష్కరించాలని అమరావతి జేఏసీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల ముందు కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారని నేటికి నాలుగేళ్లైనా ఆ హామీ నెరవేర్చలేదని దుయ్యబట్టారు ఎన్ఎంఆర్ దినసరి వేతన కన్సాలిడేటెడ్ పార్ట్ టైం కార్మికుల డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరుతూ అమరావతి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో ధర్నాచౌక్ లో మహాధర్నా నిర్వహించారు ఈ ధర్నాలో జేఏసీ నేతలతో పాటు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మల్లాది విష్ణు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నాయకులు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ పార్ట్ టైం ఉద్యోగుల డిమాండ్లు న్యాయమైనవి అన్నారు డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించాలని కోరారు ఎన్నికల హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వాళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ చేయకపోతే వాళ్ళ సమ్మెలోకి దిగితే ఆ సమ్మెలో ఏ ఇది ఇవ్వకుండా అనే పోటీ కార్మికులను రంగం మీదకి దించి వాళ్ళ సమ్మెను ఓడించారు అందువల్ల మొత్తం ప్రభుత్వాలు ఈ రోజున వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా శాశ్వతమైన ఉద్యోగాలు అనేటివి లేకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేటిది ఈరోజు గవర్నమెంట్లో ఒక విధానంగానే చేసుకున్నాయి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి అవకాశం ఇవ్వడమే కాదు ప్రభుత్వం తనే ముందుండి దారి చూపిస్తుంది ఈరోజు మా వార్త వచ్చింది సెక్రటేరియట్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా మూడు నెలల నుంచి నాలుగు నెలల నుంచి జీతాలు లేవని చెప్పి ఎందుకని చెప్పి ఈ రకమైన పరిస్థితి వస్తుంది బడ్జెట్ ఏమైపోతూ ఉంది బడ్జెట్ని ఎటువైపు మరలిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన పథకాలని రోజు రోజుకి కొత్త కొత్త పథకాలను ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి లక్ష్యం ఏమిటి అని అంటే ఎన్నికల్లో గెలవడమే మళ్ళీ ఎన్నికల అధికారంలోకి రావడం కోసం ఏ వర్గాలను బుజ్జగించాలో ఆ వర్గాలను బుజ్జగించడం కోసం ఆ వర్గాలకు కొత్త రకాలైన ట్రై తీయడం కోసం కోరుకుంటున్నారు నిజానికి చట్టపరంగా పోట్లాడుతున్నండి మీలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కనీసమైన సౌకర్యాలని కనీసమైన వేతనాలని కనీసమైన సర్వీస్కి సంబంధించిన కనీసం ఇయడానికి ఏమవుతుంది అందువల్ల ఈ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠం ఏమిటంటే వాళ్ళ ద్వారానో వాళ్ళ ద్వారానో ఎవరో ఒకరి ద్వారా పైరవేలతోటి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యాయి కావు ఎన్నో అనుభవాలు మా సురేష్ తో ఎనభై బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం అమ్మ చెంట పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటుకు పాలక మండలి గ్రీన్ సిగ్నల్ ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి నిర్వహణ బాధ్యతలు దేవస్థాన చైర్మన్ గౌరంగబాబు ఈవో పద్మ వెల్లడి రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అనైతిక రాజకీయాలు చేస్తూ సీఎంపై జుగుప్ సాఖర వ్యాఖ్యలు చేయడం దారుణం టీడీపీ నేత ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల ఆగ్రహం ఏపీఎన్జిఓ నాయకులపై దాడి చేయడం అమానుషం రాష్ట్ర నాయకులపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన ఏపీఎన్జిఓ నేతలు ఇవి ఈ బుల్టన్ అప్డేట్స్ నమస్తే